இயக்குனர் வெற்றிமாறனே மைல்ஸ் டு கோ இருபத்தைந்து அத்தியாயங்கள் முற்றிலும் இலவசம் நீங்க பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறது இது இம்பெர்ஃபெக்ட் ஷோ நான் உங்கள் கருத்து கலாங்குச்சேத்தா இளங்கோ வணி சமகாட்டு தம்பி 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 ஒரு நிமிஷம் பொறுமை பொறுமை எப்பம் கிடையாது தம்பி இது விகடன் வெப் டிவி சோதி கல்கடானே சோதி கல்க அதனால நம்ம டிவெல்ச்சுக்குள்ளார போறதெல்லாம் இருக்கட்டும் பாசிட்டிவ் நியூஸ் என்ன அதை சொல்லுங்க பாசிட்டிவானா உலகமே வேக்சின் கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்காங்க வேக்சின்ல இப்போ ஆக்ஸ்போர்ட் கண்டுபிடிச்சது நல்லாவே போயிட்டு இருக்கு அதோட வந்து சீரம் இன்ஸ்டியூட்னு இந்தியாவில் இருக்கிற கம்பெனி வந்து இந்த டிசம்பருக்குள்ள எல்லாத்துக்கும் நாங்கள் வேக்சின் கண்டுபிடிச்சிருவோம் கிட்டத்தட்ட எழுபது லட்சம் டோஸ் நாங்கள் பண்ணிடலான் இருக்கோம் ஒரு டோஸின் விலை ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் கம்மியான ரேட்ல பண்ண ட்ரை பண்றோம் ஏன்னா டொனேஷன்ஸா அவ்வளோ வந்திருக்கு அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்காரு ஒடிசா சிஎம் பட்நாயக் தான் இவர் கூட பேசியிருக்காரு அந்த வீடியோல தான் இதை வந்து சீரம் இன்ஸ்டியூட் கேட்டு பேசியிருக்காரு சரி ஒடிசா சிஎம் வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசுறாரு நம்ம டிராவல் சிஎம் என்ன பண்றாரு சரி ஷோல போயிடலாம் அதுதான் அதான் இந்த கார்த்தை தான் நான் விரும்புறேன் நம்ம நிகழ்ச்சிக்குள்ளார போய் எல்லாமே பாத்துருவோம் பாசிட்டிவ் நியூஸ் ஓகே நான் உங்கள் சகோ சேத்த இளங்கோவன் நான் உங்கள் கார்த்திக் அண்ணனுக்கு ஜே காலையனுக்கு ஜே பொதுவாக என் மனசு தங்கும் என்ன ப்ரோ ஃபுல் ஃபார்ம்ல இருக்கீங்க நேத்து ஃபுல்லா ரஜினியை திட்டனாலே இன்னைக்கு ரஜினி சண்ட் எடுக்கிறீங்க அப்பெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல கார்த்தி வீட்டுல என்னுடைய ரெண்டு வயசு பையன் வந்து டிவில இந்த பாட்டை கேட்டான் அதோட எனக்கும் சேர்ந்து ஒட்டிக்குச்சு அப்புறம் தான் பார்த்தா ஒட்டு மொத்தமான மாணவ சமூகமும் இந்த பாட்டை பாடிட்டு இருக்காங்களாமே என்னன்னு பார்த்தா நம்ம இபிஎஸ் ஒட்டு மொத்தமாவே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மனசெல்லாம் புடிச்சிட்டாரு புடிச்சிட்டாருங்கிற மாதிரிதான் இருக்கு அப்படி செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் இந்த மாதிரி பைனல் இயர் தவிர யாருக்கா இருந்தாலும் செமஸ்டர் இருக்குல்லப்பா எக்ஸாம் அது ரத்துப்பா நீங்க உங்களுக்கான மார்க் நான் போட்டுக்கிறேன் நீங்க போய் ரெஸ்ட் எடுங்கப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டாரு இந்த பைனல்ஸ் வச்சவங்களும் அரியர் வச்சவங்க மட்டும்தான் இப்ப ஐயா நாங்களும் நல்ல பசங்க தானே எங்களுக்கு ஏதாவது கருணை அடிப்படையில மெர்சி பெட்டிசன் போ போடக்கூடாதாங்கிற மாதிரி பாவமா பாக்குறாங்க அப்ப கார்த்தி பன்னெண்டாவது முடிக்க பதினேழு வயசு அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது வருஷம் மூணாவது வருஷம் அப்படிலாம் போனா பதினெட்டு பத்தொன்பது ஓ அந்த கணக்கு புரியுது புரியுது கிட்டத்தக்க ஒரு மாணவர் சக்தியவே புடிச்சிட்டாரு யூபிஎஸ் ஆனா மாணவர்கள் மட்டுமா கார்த்தி எக்ஸ் வி ஹண்டே அவரும் தன்னுடைய பங்குக்கு தமிழ்நாட்டுல பதினோரு புதிய மருத்துவ கல்லூரிகள் கொண்டு வரதுக்கான அந்த நடவடிக்கை எடுத்ததுக்காக உங்களுக்கு பாராட்டுகள் அப்படின்னு முதலமைச்சருக்கு தெரிவிச்சிருக்காரு உடனே இவரும் இபிஎஸ்ஓ உலகத்திலேயே ஊக்கம் கொடுக்கறதுதான் மிகப்பெரிய உடமை அப்படின்னு வள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு இவரும் வள்ளுவர் எடுத்துக்கிட்டாரு தலைமை என்ன சொல்லுதோ அதே போல வள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு அதனால நீங்க கொடுத்த இந்த ஆக்கமும் ஊக்கமும் எனக்கு ரொம்பவே மகிழ்ச்சியை கொடுக்குது அப்படின்னு இவரும் நன்றி சொல்லியிருக்காப்ல சமூக நீதி இந்த காலகட்டத்துல தொய்வு இல்லாம அரசியல்ல வந்து கொண்டு போறதுல நீங்க சூப்பரா பயணிச்சிட்டு இருக்கீங்க நீங்க வந்து ஒரு அற்புதமானவர் அப்படி இப்படின்ட்டு ஆகா ஓகோ அப்படின்னு பாராட்டி இருக்காரு இவர் வாசிக்க அவர் ஆட அவர் ஆட இவர் வாசிக்க அப்படின்னு மாறி மாறி பொழிப்புரை பொழிஞ்சிருக்காங்க கார்த்திகை ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காரு அவர் மட்டும் அரசியலுக்கு வந்துட்டாருன்னா எண்ணி பத்தே நாள் ஒன் டூ த்ரீ பத்தே நாள்ல முதலமைச்சர் ஆயிடுவாரு சிஎம் ஆயிடுவாருன்னு சொல்லியிருக்காரு பத்தே நாள்ல பட்டேங்கப்பா பிரம்மாண்டமா இருக்கு யாரு யார ஊரும் என்ன கார்த்தி இது தெரியாம இருக்கீங்களே எஸ் வி சேகர் தான் அட நம்ம எம்எல்ஏ சாரு அவரு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு முப்பது வருஷமா சினிமால இருக்காருபாங்க இதனால வரைக்கும் சிரிப்பு வந்தது இல்லை இன்னைக்கு தான் சிரிப்பு வர மாதிரி ஒரு ஜோக் சொல்லியிருக்கா அப்படி இன்னும் நிறைய எக்ஸ்பெக்ட் பண்றோம் சார் அவருக்கு நாலு பால் பாக்கெட் வந்து பார்சல் பண்ணிடலாம் நம்ம சரி கார்த்தி இன்னொரு பக்கம் பார்த்தோம்னா தொலைக்காட்சியில இன்னைக்கு ஒரு விளம்பரம் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தேன் என்ன அப்படின்னா ஒரு படிச்சவர் அவர் பாட்டுக்கும் ஊர்ல இருந்து சென்னையில இருந்து டக்குன்னு சொந்த ஊருக்கு போயிடுவாரு அங்க யாருக்கிட்டயும் சொல்லாம பக்கத்துல ஒட்டி இருந்துகிட்டு செல்ஃபி எல்லாம் எடுத்துட்டு போவாரு பார்த்தா ஊருக்கே வந்து கொரோனா வந்துடும் அந்த வண்டி எடுத்துட்டு போனவர் யாரு அப்படின்னா பொல்லாதவன் படத்துல வருவாரு அவுட் அந்த கேரக்டர் தான் ஆனா இறுதியா முதலமைச்சர் பேசுவாரு இது மாதிரி ஏமாத்தாதீங்க இ பாஸ் எடுத்துட்டு தான் வரணும் தனி மனித இடைவெளி எல்லாம் வேணும் அப்படின்னு எல்லாம் அறிவுரை சொல்லுவாரு யார் யாருக்கோ எந்தெந்த நடிகருக்கோ இப்படி எல்லாம் அறிவுரை சொல்றாரு ஆனா ஒருத்தர் கேளம்பாக்கத்துக்காரரு போறாரு வராரு இ பாஸ் எடுக்கிறாரான்னு தெரியல கேட்டா வந்து அவருடைய பெயர்ல அதாவது ரஜினிகாந்த் பெயர்லயோ இல்ல அவருடைய ஓட்டுநர் பெயர்லயோ எடுத்திருக்கலாம் நாங்க விசாரிக்கிறோம் அப்படிங்கிறாரு மாநகராட்சி ஆணையாளர் இவரு பிரகாஷ் என்ன நடக்குதுன்னே தெரியல இபிஎஸ் பொல்லாதவன் படத்துல நடிச்ச அவுட் கதா பத்திரத்துக்கு சொன்னாரா இல்ல பழைய பொல்லாதவனோட ஹீரோவுக்கே சொன்னாரான்னு தெரியல அங
இதுக்கே அவ்வளவு பெரிய ப்ராசஸ் தெரியல எல்லாத்தையுமே இந்த அரசாங்கம் ரொம்பவே காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்கிறாங்கன்னு தோணுது புது விஷயத்த பழைய பழைய விஷயங்கிறது இதுல ராஜீவ்காந்தி ஹாஸ்பிட்டல்ல வேற ஐம்பது சதவீதம் பெட் ஃப்ரீயா இருக்கான் ஆனா லாஜ் ஒண்ணு கட்டி விடுங்க வந்து தூங்குறோங்கிற மாதிரிதான் இருக்கு என்ன ரீசனா இருக்கு ஆமா கார்த்தி அதுக்கு முன்னாடி எடுத்திருந்தா காட்டலாம் எடுக்காதுக்கு என்னத்தை காட்டுறது அப்படிதான் சரி இந்த ஐம்பது பர்சன்ட் காலியா இருக்குன்னு எல்லாம் இவர் சொல்லிட்டு இருக்காரு விஜயபாஸ்கர் ஆனா இன்னொரு பக்கம் பார்த்தோம்னா மயானங்கள் எல்லாமே நிரம்பிட்டு இருக்கு அந்த அளவுக்கு கொரோனா மரணங்களும் வந்துகிட்டே இருக்கு அதை நம்ம நிச்சயமா அடுத்த செக்மெண்ட்ல பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி கிட்டத்தட்ட ஏழரை லட்சம் பிசிஆர் கருவிகள் எல்லாம் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க இன்னொரு பக்கம் பார்த்தோம்னா சாத்தான் குளத்துல சிபிஐ விசாரிச்சுட்டு இருந்தாங்க இல்லையா அந்த அக்யூஸ்டுகளை காக்கிகளை அதுல ரெண்டு அதிகாரிகளுக்கு கொரோனா வந்துருச்சாமா மேலும் இங்கு கவர்னர் அலுவலகத்துல பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி நாலு பேருக்கு பாதுகாப்பு வீரர்களுக்கு கொரோனா பாசிட்டிவ் அப்படின்னு வந்திருக்குன்னு இருக்கு எல்லா இடங்களையும் கொரோனா தீவிரமா பரவிட்டு இருக்கு ஆனா அரசாங்கம் இன்னமும் அதை மறைக்கிற வேலையிலேயே குறியா இருந்துட்டு இருக்காங்க கார்த்தி கொரோனாவில மரணம் அடைஞ்சவங்களுடைய எண்ணிக்கை தெரியுமா கார்த்தி உங்களுக்கு ஆமாங்க பாஸ் நேற்று வரைக்கும் தமிழ்நாட்டுல ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு பேர் இறந்துருக்காங்களா அதுதான் இல்லையாமா ஒரே நாள்ல டக்குன்னு அந்த எண்ணிக்கை அந்த கணக்கை பார்த்தா அதிர்ச்சியா இருக்கு மூவாயிரத்தி நூத்தி நாப்பத்தி நாலுன்னு வந்திருக்கு கார்த்தி எப்படியா இப்படி திடீர்னு நானூத்தி நாப்பத்தி நாலு நம்பர் அதிகமாச்சுங்களா அதாவது இந்த படத்துல சொல்லுவாங்கல்ல கண்ணாடிய மாத்தி வச்சா ஆட்டோ ஓடாது ஜீவா அப்படிங்குவாரு அது மாதிரி இந்த நானூத்தி நாப்பத்தி நான்கு மரணங்களையும் இவங்க பதிவு செய்யாம விட்டு இருந்திருக்காங்க ஆனா பதிவு செய்யாம விட கிடையாது மறைச்சிருக்காங்க அப்படின்னு தமிழ்நாடு அரசு மீது பலரும் வந்து இப்ப விமர்சனங்களை முன் வைக்கிறாங்க ஆனா நாங்க எதையும் மறைக்கல அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நீண்ட விளக்கத்தை கொடுத்திருக்காரு சுகாதாரத்துறை செயலாளரான ஜே ராதாகிருஷ்ணன் எப்பயுமே நம்ம வந்து சென்னையில வந்து நம்பர்ஸ் அதிகமா தான் இருக்கணும் ஆனா நீங்க டெத் ரேட் ரொம்பவே கம்மியா சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க எத்தனையோ மருத்துவர்கள் வந்து இறந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க கோவிட் நெகட்டிவ் சொல்றீங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு மருத்துவர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பேஷண்ட் வராரு அவர் ட்ரீட்மெண்ட் பண்றாங்க பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் டெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க அந்த பேஷண்ட்டுக்கு கோவிட் பாசிட்டிவ் இருந்திருக்கு இதனால கோவிட் நெகட்டிவ் வந்திருக்கு இந்த மாதிரி மார்ச் ஏப்ரல்ல இந்த மாதிரி நிறைய சர்ச்சைகள் வந்துட்டு இருந்துச்சு அப்போலாம் கேட்டப்ப பீலா ராஜேஷ் விஜயபாஸ்கர்னு பேரை மாத்தி மாத்தி வந்துட்டு இருந்தாங்களே தவிர எந்த விதமான நம்பரையுமே சொல்லல அதுக்கப்புறம் கூல இருந்து எல்லாருமே இல்ல மரணங்கள் நம்பர் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கு ஒழுங்கா செக் பண்ணணும்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் மருத்துவர் டாக்டர் வடிவேலு தலைமையில இன்னொரு டீம் அமைக்கிறாங்க அந்த டீம் வச்சுட்டு மார்ச் ஒன்னாம் தேதியில இருந்து ஜூன் பத்தாம் தேதி வரைக்கும் சென்னையோட எல்லா மரணங்களையும் மறுபடியும் செக் பண்றாங்க அதாவது இந்த நோயால மரணம் அடைஞ்சவங்க மட்டும் இல்லாம சென்னையோட ஒட்டுமொத்த டேட்டா பேஸ் டெத் ரிப்போர்ட் எடுத்து வச்சுட்டு அதுல யாருக்கெல்லாம் என்னென்ன டிசார்டர் இருந்திருக்கும்லாம் செக் பண்ணி பார்த்ததுல கிட்டத்தட்ட நானூத்தி நாற்பத்தி நாலு பேர் வந்து வேற பேர்ல பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு அவங்களோட மரணங்கள்லாம் இயற்கை மரணங்கள் அதனால அது எல்லாத்தையுமே இப்ப கொரோனா கணக்கில் எழுதிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால அதை சேர்த்திருக்காங்களாம் அதுக்கு ராதாகிருஷ்ணன் சொல்ற விளக்கம் பஸ் சென்னை மட்டும் கிடையாது இப்படி எல்லாம் நாங்க இதே இது வந்து மகாராஷ்டிரால பண்ணிருக்காங்க டெல்லியில பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களா ஏன் இப்படி எல்லாம் அப்ப அவங்க எல்லாம் தப்பு பண்ணா நம்மளும் தப்பு பண்ணலாமா இல்லைன்னா அவங்களே தப்பு பண்ணிருக்காங்க இதையும் அதே போல இயல்பா கடந்து போயிடலாமா அப்படின்னு அவர் சொல்றாரான்னு தெரியல என்ன அப்படின்னா உலக சுகாதார நிறுவனத்துடைய அந்த பரிந்துரையின் பேர்ல அவங்களுடைய ஆலோசனை பேர்ல தான் எல்லா மரணங்களையும் ஆய்வு செய்து அதன் பிறகு கொரோனா நோய் தொற்றால் மரணம் அடைஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னு பதிவு செஞ்சிருக்கோம் அந்த அடிப்படையில் தான் மராட்டியத்திலையும் பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி முன்னூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு பேரும் டெல்லியில பார்த்தோம்னா முன்னூத்தி நாற்பத்தி நாலு பேரும் இதே போல இறந்திருக்காங்க அப்படின்னு அந்த விசாரணை குழுவுல தெரிய வந்திருக்கு அதாவது கொரோனா நோய் தொற்று அப்படின்னு காரணம் தெரிஞ்சு வந்திருக்கு அதனால தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இங்க டாக்டர்கள் வேணும்னே யாரும் மறைக்க கிடையாது இது ஒரு சிறிய குளறுபடி தான் ஆனாலும் இது போன்ற எந்த குளறுபடியும் இனி நடக்காத மாதிரி நாங்க பாத்துக்கிறோம் திட்டமிட்டு எதையும் மறைக்கல அப்படின்னு திரும்ப திரும்ப அழுத்தம் திருத்தமாக பேசியிருக்காரு டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் சரி நார்மலா ஏதாவது தப்பு நடந்தாலே ஸ்டாலின் தையா தக்கான்னு கத்துவாரு இந்த வாட்டி இவ்வளவு பெரிய நம்பர்ஸ் சிக்கி இருக்கு ஏதாவது சொல்லலையா அவர் எப்படி சொல்லாம இருப்பாரு அதுதான் கண்ணுல வந்து விளக்கெண்ணையை விட்டு பாத்துட்டே இருந்திருக்காரு டக்குன்னு மாட்டிக்கிட்டாரு பழனிசாமி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நீண்ட நெடிய விஷயங்களே பேசுறாரு காணொலி வாயிலாக அதாவது நான் முன்ன இருந்தே சொல்லிட்டு இருக்கேன் பல மரணங்களை நீங்க மறைச்சிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு நாங்க சொன்னோம் நீங்க எதிர்கட்சிகள் வேணும்னே அப்படி சொல்றாங்கலாம் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க ஆனா இப்ப என்ன நடக்குது ஏற்கனவே பீலா ராஜேஷ் இருந்தப்ப இருநூத்தி முப
ஆமா ஆமா அந்த புட்பால் வீரர் உடனே பால ஸ்டாலின் பக்கமே திருப்பிட்டிருக்காரு என்ன அப்படின்னா காமாலை வந்தவர்களுக்கு எல்லாமே மஞ்சளா தான் தெரியும் அதே போலதான் மு க ஸ்டாலினுக்கு எல்லாமே தப்பாவே தெரியுது வேணும்னே அரச வந்து குறை சொல்லிக்கிட்டே இருக்காரு அரசாங்கம் மறைக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது விடுபட்டு போனத சரியான விசாரணை குழுவின் மூலமாக இப்ப வந்து பதிவு செஞ்சிருக்கோம் நாங்கள் முறையான சிகிச்சை முறையான நடவடிக்கைகள் தான் இந்த கொரோனா தடுப்புல எடுத்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு அதே போல எழுதி கொடுத்ததன் படி அழகா பேசியிருக்காரு ஜெயக்குமார் பதினோரு மணி ஜெயக்குமார் கோயம்பேடு இருந்தா நிறைய பேத்துக்கு பரவச்சு அப்படின்னு முதல்ல சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனா அது எந்த அளவுக்கு உண்மையான்னு தெரியல அதே மாதிரி இப்ப வந்து காசிமேட்ல நம்ம மீன் மார்க்கெட் இருக்குல்ல அங்க இருந்துதான் நிறைய எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு மக்கள் எல்லாம் இப்படி போய் கூடுறீங்களே அப்படின்ட்டு போட்டோகிராஃபர்ஸும் வளைச்சு வளைச்சு போட்டோ எல்லாம் எடுத்துட்டு இருந்தாங்க டாப் ஆங்கிள் ஷாட்ல போட்டு இங்க பாருங்க இத்தனை பேர் நிக்கிறாங்க அப்படின்னு அதனால இப்ப என்ன முடிவு பண்ணிருக்காங்களா காலையில அதிகாலை மூணு மணில இருந்து எட்டு மணிக்குள்ள வந்து வாங்கிக்கணும் இருட்டாதான் இருக்கும் போட்டோ கூட எடுக்க முடியாதுன்னு ஒரு லாஜிக் கூட பண்ணிருக்காங்களா என்னன்னு தெரியல அந்த டயத்துக்குள்ளதான் மீன் வந்து வாங்கிக்கணும் அதுவும் பொதுமக்கள் வாங்கிக்க கூடாது வியாபாரிகள் மட்டும்தான் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களா இந்த காசிமேடு மீன் இது பின்னாடி வந்து இன்னொரு அரசியல் பிரச்சனை சந்தோஷ் நாரன் வச்சு பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் எல்லாம் போடுற அளவுக்கு ஒரு பாலிடிக்ஸ் சென்டர் இருக்கு போல ஆமா 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 மூணு முறை சொல்லிட்டேன் என்ன அப்படின்னா ஜெயக்குமார் முன்ன எதிர்கட்சி எல்லாம் வந்து கடுமையா இப்ப பேசினாருல்ல ஆனா சொந்த கட்சிக்குள்ளாரே அவருக்கு இன்னமும் முட்டல் மோதல்கள் இருந்துகிட்டே இருக்கு இந்த காசிமேட்ல வந்து பார்த்தோம்னா ஏற்கனவே ஜெயலலிதா அவங்க இருந்தப்பவே ஒரு நூறு கோடி ரூபாய் அளவுல பட்ஜெட் போடப்பட்டு அங்க வந்து ஒரு மீன்பிடி விற்பனையகம் வந்து நிறுவனாங்க ஆனா இந்த ஊரடங்கு காலகட்டத்துல அது எந்த விதமான பராமரிப்பு இது எதுவுமே கவனிக்கப்படாமலே இருந்தது இப்ப பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நெருக்கமா எல்லாரும் பொதுமக்கள் எல்லாம் வந்து வாங்குறனால அந்த இடமும் ரொம்ப சின்னது என்னதான் வியாபாரிகள் மட்டும் வாங்கணும்னு சொன்னாலும் கூட நெருக்கமா இருக்குன்னா நிறைய பேருக்கு தொற்று பர வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி உடனடியா அந்த இடத்துல வட சென்னையுடைய வடக்கு மாவட்ட செயலாளரான ஆர் எஸ் ராஜேஷ் அவரு அந்த பக்கத்துலயே இந்த நூறு கோடி ரூபாய் போடப்பட்ட அந்த விற்பனை இருக்கு இல்லையா கிட்டத்தட்ட சுமார் ஐம்பதாயிரம் சதுரடி இருக்கும் அந்த இடத்த ஒரு கிரைன் இதெல்லாம் வச்சு அங்க இருந்த படகு எல்லாத்தையும் அப்புறப்படுத்தி அதை சுத்தப்படுத்துறாரு இங்க இருந்து வந்து வியாபாரம் பண்ணிக்கலாம் தனி மனித இடைவெளியும் கடைபிடிக்கப்படலாம் அப்படின்னு பண்ணிருக்காரு தன்னுடைய கட்சி சார்ந்த அந்த தொலைக்காட்சியை கூட்டு வந்து அதெல்லாம் வீடியோவும் எடுத்துட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்க அது ஓகே ஆனா ஜெயக்குமார் என்ன பண்ணிட்டார் அப்படின்னா மீன்வளத்துறை அமைச்சரு அந்த இடத்துல எதுவும் வைக்க கூடாது அப்படின்னு இப்ப அதுக்கு வந்து முட்டுக்கட்ட போட்டிருக்காரு நேரடியா இல்ல துறை ரீதியான அதிகாரிகள் மூலமாக இது ஒரு நல்ல விஷயம் தானே ஏன் இப்படி முட்டுக்கட்ட போடுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா ஆர் எஸ் ராஜேஷ் உள்ளிட்ட ஆர் கே நகர் தொகுதிக்குள்ளார வருது அந்த ஆர் கே நகர்ல இருக்கிற பெரும்பாலானவங்க ஓ பி எஸ் உடைய ஆதரவாளர்கள் இவரு அண்ணனுக்கு அதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனை ஏற்கனவே அவருக்கு அந்த இதுல இருக்கிற பல்வேறு கட்சி சார்ந்த பிரச்சனை இவர் பக்கத்துல ராயபுரம் தானே இந்த சொந்த பாலிடிக்ஸ் எல்லாத்தையும் வச்சு இப்படி ஒரு பெரிய முட்டுக்கட்டை போட்டுட்டு இருக்காரு சொந்த பாலிடிக்ஸ்னால பாதிக்கப்படுறது கட்சிக்காரங்க மட்டும் கிடையாது மக்களும் தான் அப்படிங்கிறாங்க ஆர் கே நகர்வாசிகள் சரி இன்னொரு பக்கம் இதே உட்கட்சி பாலிடிக்ஸ்ல இன்னொரு டாபிக்கும் பெருசா சிக்கும் போல நம்ம கூட ஒரு ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் பேட்டி கொடுத்திருந்தாரு அவர் வந்து ஜெயலலிதா ஆகட்டும் அதிமுக ஆரம்பிச்ச பீரியட்ல இருந்தே பிரபலமா இருக்கிற ஒருத்தர் அதுக்கப்புறம் ஜே தனியா கட்சி ஆரம்பிச்சப்பவும் கூடவே இருந்தாரு இப்ப வரைக்குமே ஒரு செல்வாக்கான ஒரு நபர் தான் வேற கட்சியில இருக்காரு இதை வச்சே நம்ம மக்கள் யாருன்னு கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க அவங்க பத்தி நீங்களே அடுத்த அப்டேட் எல்லாம் சொல்லுங்க பாப்போம் கதர் சட்டை போட்டாலும் கலர் சட்டை போட்டாலும் கெத்த அரசியல் ஒருவன் எப்பயுமே சொல்லிட்டு இருப்பாரு அவரு சமீபமா காங்கேயங்கார் ஒருத்தர் அவரும் அதிமுகவில இருந்து நீக்கப்பட்டவரு முக்கியமானவரு அவர்கிட்ட பேசியிருக்காரு பேசிட்டு ரொம்ப நேரம் ஏதாவது என்ன இருக்கு அதிமுக சைட்ல நிலவரம் எப்படி இந்த கட்சியில வந்து நான் இருக்கிற கட்சியில வந்து பெரிய அளவுல முக்கியத்துவம் இல்ல அதனால மறுபடியும் பழைய படி தாய் கழகத்துக்கே வந்துடலாமா செல்வாக்கோட இருக்கலாமா அப்படின்னா யோசிச்சு பேசியிருக்காப்புல பேசிட்டு பழைய காலத்துல எம்ஜிஆரோடு இருந்த அந்த படங்கள் இதெல்லாம் இருந்தா கொடுங்க அப்படின்னு கலெக்ட் பண்ணிருக்காரு இது போல பலர்கிட்டயும் பேசிட்டு இருக்காரு கூடிய விரைவில் அவர் அதிமுக முகாமுக்கு வந்தாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கு இல்ல அதிமுக வந்தாலும் இவரு சசிகலா உள்ளிட்ட பலரும் ஒரு டீம் போறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு ரத்தத்தின் ரத்தங்கள் இருந்து தகவல்கள் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்காத்தி ரைட்டு அதிமுக சைடு இப்ப எல்லாம் நடக்கிறது இருக்கட்டும் இந்தியா முழுக்கவே யாராவது கட்சி தவணா பாஜக தானே போவாங்க தமிழ்நாட்டுல இந்த வாட்டியும் வேதாரண்யத்துல ஒரு கும்பலா போயிட்டு திமுக ல சேர்ந்திருக்காங்க போல அப்கோர்ஸ் உண்மைதான் கார்த்தி வேதாரண்யத்துடைய முன்னாள் எம்
ஸ்டாலின் மட்டுமே யோசிப்பாரு அந்த பக்கம் டிராவல்ஸ் காரும் தான் யோசிப்பாப்ல தமிழகத்தில் தற்போது திரையரங்குகளை திறக்க வாய்ப்பில்லை நீங்க தியேட்டர் திறந்தாலும் நாங்க வரமாட்டோம் ஏன்னா பாக்கெட்ல காசு இல்லப்பா ஆமாப்பா அது வேற ஆயிரம் ரூபாய் எல்லாம் வந்துரும் பெரிய படங்கள் வந்துருச்சுன்னா இவன் ஆல் பாஸ் அவன் ஆல் பாஸ் எல்லாருமே ஆல் பாஸ் ஆமா என்னன்னா நம்ம பைனல் இயர் பசங்களை தவிர எல்லாத்துக்கும் ஆல்பாஸ் கொடுத்துட்டாங்க அதனால சிவகாசி படத்துல எம் எஸ் பாஸ்கர் சொல்ற மாதிரி நாங்க மட்டும் ஆல் பாஸ் ஆக கூடாதா நேனு மட்டும் இழிச்சு வா எழுவா அப்படின்னு கேட்டிருக்கா அப்படி உண்மையாவே வருத்தமா தான் அப்புறம் இருக்கு அரியர்ஸ் வேற என்ன பண்றேன் தெரியல இப்படிதான் போய்கிட்டு இருக்கு பொழப்பு சுயசார்பு இந்தியாவிற்கு அமெரிக்காவின் ஒத்துழைப்பு தேவை என்னதான் நைட் டியூட்டியா இருந்தாலும் மாப்பில்ல சாயந்தரம் அஞ்சு மணிக்குள்ள வீட்டுக்கு வரணும்ல சுயசார்பு தற்சார்பு அமெரிக்கா ஒத்துழைப்பு அமெரிக்கா உள்ள வந்தா இப்படி சுயசார்பு சரி விடுங்க வேணாம் தமிழ்நாடு உருப்பட வேண்டும் என்றால் ரஜினி முதலமைச்சர் வேட்பாளராக வேண்டும் துக்ளக் ஆசிரியர் குருமூர்த்தி ஏ வாயா வா பின்னாடி தான் இருக்குல்ல வாப்பா வா அப்படின்னு அந்த சின்ன பையன் கூப்பிடுவார்ல கிட்னி திருட அந்த மாதிரி தான் கொள்ள நாள் கூப்பிட்டு இருக்காங்க சிக்குவனா நானு அப்படின்னு அவரும் லம்போர்கின்ல சுத்திக்கிட்டே இருக்கா அப்படி ப்ரோ இந்தியா முழுக்கவே கொரோனாவோட ஆக்டிவ் கேசஸ் வந்து அதிகமாயிட்டே போயிட்டு இருக்கு இதுல தமிழ்நாட்டுல குறிப்பா சொல்லணும்னா டெத்ரேட் ரொம்பவே கம்மியா இருந்துச்சு ஆனா நேற்று ஒரே நாள்ல நானூத்தி நாற்பத்தி நாலு மரணங்களை நாங்க நோட் பண்ண மறந்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்னு புள்ளி நாலு இருந்த சென்னையோட டெத் ரேட்டை ஒன்னு புள்ளி ஆறு சதவீதம் மாத்தி இருக்காங்க இந்த நானூத்தி நாற்பத்தி நாலு பேருந்து இல்லாம நானூத்தி நாற்பத்தி நாலு ஃபேமிலிஸா தான் பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு இங்க வந்து பிரகாஷ் பேசுறது இன்னொரு பக்கம் ராதாகிருஷ்ணன் பேசுறது பீலாராஜேஷ் பேசுறது விஜயபாஸ்கர் பேசுறது மாத்திக்கிட்டே இருந்தாங்க தவிர இங்க எதுவுமே நடக்கல என்ன தான் ப்ரோ நடந்துட்டு இருக்கு உண்மை உண்மை என்ன நடந்துட்டு இருக்கு தங்களை முன்னிறுத்திட்டு மக்களை இவங்க மறந்துட்டாங்க அப்படிங்கறது தெரிய வருது தொடக்கத்துல ஒவ்வொரு வேலைக்கும் வந்து மீடியா முன்னாடி முகம் காட்டிக்கிட்டே இருந்தாரு விஜயபாஸ்கர் அவரை போதி தர்மரு அடுத்த சிஎம் எல்லாம் எல்லாமே பில்டப் கொடுத்தாங்க என்னடா இவரு வந்தா நமக்கு பிரச்சனை ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்லி இபிஎஸ் உடனே அவரை நிப்பாட்டிட்டு உடனே அதே பாணிய அவன் விட்டு அதே மூச்சு அதாவது அவர் விட்டு அதே மூச்சு அப்படின்னு சொல்லி இவர் கையில எடுத்துக்கிட்டாரு மீடியா முன்னாடி தலை காட்டினாரு அடுத்து பார்த்தோம்னா பீலா ராஜேஷ் அவங்க வந்து பேசிட்டு இருந்தாங்க இதே போல மரணங்கள்ல வந்து சர்ச்சைகள் ஏற்பட்டு அதை விசாரிக்கிறதுக்கு தனியா ஒரு குழு அமைக்கலாம் அப்படின்னு பீலா ராஜேஷ் வந்து முன்னெடுத்தாங்க உடனடியாக அவங்களை அந்த பொறுப்புல இருந்து நீக்கிட்டு அடுத்து ஜெய ராதாகிருஷ்ணனை சிறப்பதிகாரியா கொண்டு வந்தாங்க கடைசியா ஒட்டுமொத்தமா சுகாதாரத்துறை செயலாளராக அவரை மாத்தினாங்க எல்லா இடங்கள்லயும் என்ன நடக்குது அப்படின்னா மக்களை மறந்து தங்களுடைய இமேஜ பப்ளிசிட்டிய பில்ட் அப் பண்றதுல மட்டுமே தான் இவங்க குறியா இருந்தாங்க இன்னொரு பக்கம் இந்த கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள்லயும் பல்வேறு முறைகேடு சர்ச்சைகளும் வெடிச்சுக்கிட்டே இருக்கு இது எல்லாவற்றையுமே லைம் லைட்லயே இருந்துட்டு இருக்கு ஆனா எல்லாவற்றையும் இவங்க மறைக்கிறதுலயே குறியா இருந்தாங்க அப்படிங்கிற விமர்சனங்களும் இவங்க மேல இருந்துட்டு இருக்கு இதுல நமக்கு இருந்த ஒரே ஆறுதலா இதுல டெத் ரேட் வந்து ரொம்ப குறைவா இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் ஆனா இறுதியா பார்த்தா முறைகேடுகளை மறைச்ச மாதிரி பல்வேறு விஷயங்களை மறைச்ச மாதிரி இந்த மரணத்திலயும் இவங்க மறைச்சிருக்காங்க அப்படின்னு தெரிய வருது மூணு நாள்ல கொரோனாவை குணப்படுத்தி எல்லாம் பூஜ்ஜியம் வந்துடும் பத்து நாள்ல பூஜ்ஜியம் வந்துடும் சரியா போயிடும்னா அவர் சொன்னாரு ஆனா மூணு பத்து எல்லாவற்றையும் மறைக்க வைக்கிற மாதிரி மிகப்பெரிய நம்பர் நானூத்தி நாப்பத்தி நாலு மரணங்கள் மறைக்கப்பட்டதா இப்ப வந்து இருக்கு ஆக மொத்தம் நானூத்தி நாப்பத்தி நாலு குடும்பங்களுக்கான செய்திகள் நீங்க மறைச்சிருக்கீங்க இந்த மாதிரி எத்தனை விஷயங்களை மறைச்சிட்டு இருக்கீங்க இல்ல இந்த நானூத்தி நாப்பத்தி நாலு தான் ஒரிஜினல் நம்பரா இல்ல இதை விட பெரிய நம்பர் நானூத்தி நாப்பத்தி நாலு மறைக்கிறீங்களாங்கிற மாதிரி எல்லாம் இருக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் சேர்த்து வச்சு இப்ப எல்லாம் மறைச்சிட்டீங்களே கோபால்ங்கிற மாதிரி தான் ப்ரோ தோணுது அதான் இவங்க பண்றது எல்லாமே இப்படி மறைச்சிட்டீங்களே கோபால் அப்படின்னு வேதனையோட சொல்ற மாதிரி இருக்கு அதனால மறைச்சிட்டீங்களே கோபால் அப்படிங்கிற விருதியை முதலமைச்சர் இபிஎஸ்க்கும் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கும் நம்ம கொடுத்துறோம் ஒட்டுமொத்தமான தமிழ்நாடு அரசுக்கும் கொடுத்துறோம் இந்த விருதுங்கிறது இனியாவது இந்த கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள்ல வெளிப்படை தன்மையோடவும் துரிதமாக நீங்க செயல்படணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இப்படியான ஒரு விருதை உங்களுக்கு நாங்க கொடுத்துருக்கோம் புரிஞ்சுக்கோங்க